புதிதாய் பூத்தந்த அழகான காலை பொழுதில உங்க எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி இது நேரம் நல்ல நேரம் நிகழ்ச்சி தினமும் ஆரஞ்சு பழம் சாப்பிட்டு வர இதயம் பலமாகும் உங்கள் இதயத்தை மட்டுமல்ல உங்கள் வாழ்வையும் பலமாக்கி வளமாக்கி மகிழ்வதுதான் நம்ம நேரம் நல்ல நேரம் நிகழ்ச்சியின் பிரத்யேகமே இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில ஜோதிடம் குறித்த மிக தெளிவான விளக்கங்களை பகிர்ந்துக்கிறதுக்காகவே இங்கு வருகை தந்திருக்காரு சயின்டிபிக் அஸ்ட்ராலஜர் ஜாதக ஜாம்பவான் டாக்டர் பரணி பால் ராஜ் அவர்கள் உங்களுடைய சந்தேகங்களையும் நீங்க எங்களுக்கு கால் பண்ணி கேட்கலாம் கால் பண்ண வேண்டிய எண்கள் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது ஐந்து ஒன்பது ஐந்து வணக்கம் சார் வணக்கம் உலகமெங்கும் வாழும் புது யுகம் தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு என் உள்ளம் கணிந்த பணிவான காலை வணக்கத்தை உரிதாக்கி மகிழ்கின்றேன் சார் இன்னைக்கு ப்ராக்டிக்கல் லைஃப்பில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா திருமணம் அப்படிங்கிறதே ஒரு பெரிய விஷயமா இருக்குது இல்லைங்களா திருமணம் நல்லபடியாக நடந்தாலும் கூட அதற்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னாக்கா பிரிவினை வருது வாழ்க்கையில் எக்கச்சக சந்தேகங்கள் குழப்பங்கள் பிரச்சனைகள் வருது இல்லைங்களா இது எல்லாவற்றிற்கும் ஜாதகம் எந்த அடிப்படையில் காரணமாக அமையும் அதாவதுமா கடந்த வாரம் கூட என்னுடைய நிகழ்ச்சி தொகுப்பு முடித்ததுக்கு மறு தினங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வியாழக்கிழமை நைட்டு வந்து மணி பத்தரை மணி அளவில் இருக்கும் நான் ஜாதகம் பார்க்கும் பொழுது வரிசையாக என்னால் பார்க்க முடியல அன்றைக்கி ட்ரெயினை நான் பிடிச்சவனும் மணி பதினொன்றே காலுக்கு ஆனால் நான் பத்தரை மணிக்கு நான் ஆஃபீஸில் இருக்கேன் கடைசியாக வந்த ஒரு அன்பர் தனியாக வந்திருந்தார் அவருடைய ஜாதகத்தை பார்க்கிறேன் அவர் பிறந்திருந்தது கடக லக்னத்தில் பிறந்திருந்தார் கடக லக்னத்திற்கு ஏழாம் இடத்திலே சந்திரன் வீட்டிருந்தது லக்னாதிபதி என்று சொல்லக்கூடியவன் அந்த சந்திரனும் திருவோண நட்சத்திரத்தில் பவனி வந்தது அதனோடு சுக்கரனும் அமரப்பட்டிருந்ததை பார்த்தேன் மங்களன் என்று சொல்லக்கூடிய செவ்வாயும் நாலாம் பாவத்தில் அமர்ந்து அந்த சனி குருவும் ராகு கேதுவோடு அதாவது லக்னத்திற்கு மூன்றாம் இடம் போகஸ்தானத்திலே அந்த குரு அமரப்பெற்று கேதுவோடு சனி பாருங்களே லக்னத்திற்கு ஒன்பதாம் இடத்திலே ராகுவோடு அமரப்பட்டிருந்தது நடைமுறையில் சூரியனும் புதனும் பாருங்கள் ஆறாம் பாவத்திலே கடக லக்னத்திற்கு அப்போ எடுத்தெடுப்பில் பார்த்த உடனே என்ன ஏன் உனக்கு இரண்டு மனைவியான்னு கேட்டேன் நீங்கள் கேட்டுருவீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் ஐயா ஏற்கனவே யூடியூப்பில் இது சம்மந்தமாக நிறைய பேசியிருக்கேன் அதெல்லாம் நான் பார்த்துட்டு தான் இந்த இடத்துல வந்து அமர்ந்திருக்கேன் எனக்கு ரெண்டு மனைவி தான் ஐயா ஆனால் நான் இறைவனுடைய சன்னிதானத்தில் கடந்த இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி எனக்கு திருமணம் நடந்தது என்னுடைய முதல் மனைவிக்கு இரண்டு குழந்தைகள் அண்ணா நகரில் தான் அவங்க இருக்காங்க இன்னொரு மனைவி பதினெட்டு வருடங்கள் ஆகுது நான் கல்யாணம் ஆகி அவங்க இருக்கிறது அதுலேருந்து ஒரு பத்து கிலோமீட்டர் எந்த ஊருன்னு சொல்லலை நிறைய பேர் கணக்கு போடுவாங்க யார் என்னவர் அப்போது இந்த சென்னையிலேயே தான் முதல் மனைவிக்கு திருமணம் ஆனது ரெண்டாவது மனைவிக்கு தெரியாது ரெண்டாவது மனைவி கல்யாணம் ஆகும் மூத்த மனைவி இருக்காங்கன்னு தெரியவே தெரியாது இன்ன வரையிலும் தெரியாதம்மா இருபது ஆண்டுகளாகவே மூத்த மனைவின் இடத்துல எனக்கு கல்யாணம் ரெண்டு தாரா இருக்குன்னு தெரியாது அது ரெண்டு குழந்தை இருக்குன்னு தெரியாது இளைய மனைவிக்கும் தெரியாது இதை வந்து எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறியாயன்னு கேட்டேன் ஒரே ஊரில் ஒரு வீட்டில் சென்னையில் இருக்கலாம் இங்கே தமிழ்நாட்டில் இல்லை அதர் ஸ்டேட்டில் இருக்கலாம் அதர் கண்ட்ரியில் கூட இருக்கலாம்னு வச்சுக்கோங்க ஆனால் ஏதோ படத்தில் கேட்டதை போலவே படத்தில் நம்ம பார்த்துருப்போம் அதுதான் அந்த செய்தி வழியாக கேட்டது ஆனால் இரு மனைவி மூன்று மனைவி கட்டு வாழக்கூடியவர்களையும் நான் பார்த்துருக்கிறேன் ஆனால் ஒரே ஊரில் சென்னையில் அண்ணா நகரில் ஒரு மனை மனைவி இன்னொரு இடத்துல பத்து கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் அப்போது இவர் ஒரு ட்ராவல் சம்மந்தமான ஒரு தொழில் தான் எந்த நேரம் பயணப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் அப்போ ஒரு பத்து இருபது நாள் இங்கே இருந்தார்னா மீதம் ஒரு பத்து இருபது நாள் வெளியில் இருப்பார் ஆனால் அதே நிலை இது எதற்காக சொல்லுகிறேன் என்றால் இந்த கடக லக்னத்திற்கு ஏழாம் இடத்துலே சந்திரன் வீட்டிருக்கிறது அதனோட சுக்கரன் பதினொன்று கூடிய இளைய தாரத்துக்கு உண்டான கிரகம் யாருன்னு பார்த்தா கடக லக்னத்திற்கு நாலு கூடிய சுகாதிபதியே லாபாதிபதியாக வருவார் அந்த சுக்கரன் நன்கு வலுத்து நின்றுட்டாலே ரெண்டு லைஃப் ஆட்டோமேட்டிக்காக வர்றதை பார்க்கலாம் ஆனால் தெரிந்து கூட வாழ்க்கை நடத்துபவர்களை பார்க்கலாம் ஒரே வீட்டில் ரெண்டு மனைவி கட்டி இன்னைக்கும் கூடி புகுந்து வாழ்க்கை நடத்துவார் ஆனால் மூத்த மனைவிக்கு தெரியாமல் இளைய மனைவி இளைய மனைவிக்கு தெரியாமல் மூத்த மனைவி அதற்கு மூத்த மனைவிக்கு ரெண்டு குழந்தைக்கு இளைய குழ இளந்தை இளை இளைய மனைவிக்கு ஒரே குழந்தை அப்போது இதை எப்படி பெய் இந்த ஜாதகத்தினுடைய நிலை எதற்காக சொல்லுகிறேன் என்றால் பதினோராம் இடம் என்று லாபஸ்தானம் அந்த சுக்கரன் வலுக்கும் போது இவர்களுக்கு அதைத்தான் நான் பொருத்தத்தை பார்க்கும் பொழுது இந்த கடகலகணக்காரர்களுக்கு சுக்கரன் எந்த நிலையில் கெட்டிருக்கிறானா கெடவில்லையா நன்கு நிலையில் அமர்ந்து பெற்றிருந்தாலும் அவங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக முதல் மனைவி கல்யாணம் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரெண்டாவது மனைவியினுடைய ஐடியாவே அவங்களுக்கு நிச்சயமாக இருக்கவே இருக்காது மனதளவு கூட வேறு பெண்ணை அவங்க நாடவும் மாட்டாங்கன்னு வைங்களேன் அப்போ நகமும் சதையுமாக
அந்த அடிப்படையில் ஒன்றும் அப்படி அமையலைனாலும் அவங்களுக்கு கள்ள காதலியாவது அமைஞ்சிட்றாங்க அப்போ பாருங்கள் கடகலகணத்திற்கு நாலாம் இடத்துல இதே மாதிரி வேறு ஆங்கிளில் ஒரு பேட்டர்ன் சுக்கரனும் செவ்வாயும் நாலாம் பாவத்தில் இருக்குது அந்த ஜாதகருக்கு சனி பாருங்கள் லக்னத்திற்கு கடகலகணத்திற்கு மூணு பதினோராம் இடத்துல அமரப்பெற்றிருந்தது சூரியனும் பாருங்கள் ஐந்தாம் இடத்துல குருவும் ஆட்சி இடத்துல ஆறாம் இடத்துல இருந்ததை பார்த்தேன் அந்த தம்பிக்கு கல்யாணமே முதல் வாழ்க்கை நடக்கல சார் கணவனை கண் கண்டு தெய்வமாக இன்னைக்கும் நிறைய பெண்கள் இருக்க தான் சார் செய்யறாங்க அவங்களுடைய சார்பில் இந்த கேள்வி எங்களுடைய கணவன்மார்கள் அங்கிங்கினாதபடி எங்குமே போகாம எங்ககிட்டயே இருக்கணும் சார் அதற்கு உரித்தான ஒரு விரதம் ஒரு இல்லாட்டி ஒரு பூஜை புனஸ்காரம் வழிபாட்டு முறை பரிகாரம் ஏதாவது இருக்கா அதுக்கெல்லாம் நிச்சயமாக கிடையவே கிடையாதுமா பூஜை புனஸ்காரங்கள் பரிகாரங்கள் ஆழக்கால பூஜைகள் செய்கிறது அப்படியெல்லாம் கணவன் இப்படியெல்லாம் போய் அப்படியெல்லாம் பிறக்கும்போது நம்ம வாங்கிட்டு வரணுமா அந்த அட்டவணை இன்றைக்கி கடவுளை பூஜிக்கலாம் நிறைய பரிகாரங்கள் செய்யலாம் பூஜை புனஸ்காரங்கள் எது வேணாலும் செய்யலாம் பிறப்பால் எழுதப்பட்ட ஊழ்வினையை நம்ம வந்து எந்த வகையிலையும் தீக்கவே முடியாதுமா சரி இப்போ இருதார அமைப்பு ஒரு ஜாதகத்தில் இருக்குன்னா வாழை மரத்துக்கு தாலி கட்டிட்டு அது வந்து அறுத்துட்டாக்க சரியாக போயிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே அதெல்லாம் உண்மையா சார் அப்படிங்கிறது இல்லாத ஊருக்கு வழி சொல்வது இப்போல விதி பயன் வாழை மரத்துக்கு தாலி கட்டணும் அதை கட் பண்ணணும்னு ஒரு விதி வேண்டும் என்றால் அவன் கட்டத்தில் இருக்குமே ஒழியே அதனால் அது தீரவே தேராதும்மா கோயிலுக்கு போகணும்னு அந்த பிராப்தம் அவங்களுக்கு இருக்குமே ஒழியே போகிறதுனால அந்த விதி மாறிடுமாம்மா ஏம்மா இறைவனுடைய நிலையில் பிறக்கும் பொழுது கடவுள் இல்லாமல் நம்ம இந்த இடத்துல இந்த பிரபஞ்சமே எதுவுமே கிடையாதும்மா அவர் தான் யார் யாருக்கு தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாராங்கிறாம எல்லாத்துக்குமே ஃபிக்ஸ் பண்ணி இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்கள் நூற்றி எட்டு பாதம் திதி கரணம் அஷ்டவர்க்க பரலேருந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி ரப்பர் ஸ்டாம்பு குத்தி உன் தலையெழுத்து இவ்வளோ தாண்டான் பிறக்கும்போது அட்டவணை படுத்தி கிரக கோள்கள் எந்தெந்த அமைப்பில் பிறக்கும்போது உட்காந்துருக்குது அதை தானம்மா இன்றைக்கி கால்குலேஷன் போட்டு நம்ம சொல்கிறோம் சார் அப்புறம் ஏன் சார் இறைவன் வந்து ரப்பர் ஸ்டாம்ப் குத்தி இருந்தாலும் கூட கேளுங்கள் கொடுக்கப்படும் தட்டுங்கள் திறக்கப்படும் வாங்க என்கிட்ட நான் இருக்கேன் மாம் ஏகம் சரணம் ரிஜ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவதுமா நீங்கள் எங்கெங்கேயோ எடுத்துகிட்டு போகிற இது சப்ஜெக்டை கரெக்டு தான் நீங்கள் கேட்குறதுக்கு நான் விளக்கம் சொன்னால் நான் வந்து வேறு மாதிரி அவங்க முன்னாடி தோற்றத்தில் வேறு மாதிரி காட்சியாளனாக ஆகிடுவேன் இந்த விளக்கம் என்பது எப்படி வேண்டுமென்றால் யார் வேண்டுமென்றால் சொல்லலாம் நான் கடவுள் இல்லை என்று சொல்லவும் அல்ல நிச்சயமாக இந்த பிரஜமத்தில் பிரபஞ்சத்தில் அவருடைய அசைவு அனுபவம் எதுவும் இல்லாமல் பிறக்கும்போது அந்த அட்டவணை அம்மா நீங்கள் இவ்வளோ தூரம் சொல்கிறீங்களம்மா பிறக்கும்போதே ஒரு குழந்த பாருங்களேன் எவ்வளோ பெரிய ஐஸ்வர்யமான வீட்டில் பிறக்குது இல்லையாம்மா இன்னொரு குழந்தை எடுத்துக்குங்களேன் களை கூத்தாடி வீட்டில் ரொம்ப கடை நிலையில் ஏழு எளிய ஒரு சாப்பாட்டுக்கே ஒரு கஞ்சிக்கு கூட வழி இல்லாத வீட்லேயும் குழந்த பிறக்குதும்மா பிறக்கும்போது எல்லாத்தையுமே அந்த கடவுள் ஒரே மாதிரியே நல்ல செல்வ செழிப்பாகவும் எந்த கஷ்டநஸ் எல்லாத்துக்குமே அதாவது விரலுக்கு ஏற்ற வீக்கங்கிற மாதிரி நம்ம பூர்வ புண்ணியத்தில் என்ன பாக்கியங்கள் செய்திருக்கிறோமோ அதை சார்ந்து தான் இந்த உயிர்கள் ஜனிக்கிறது இதையெல்லாம் விட்டுட்டு எத்தனை பூஜை புனஸ்காரங்கள் செய்திருந்தாலும் அந்த கர்ம வினையின்னு ஒன்று அதை ஊழ்வினை என்பது உறுத்து வந்து ஊட்டுவதை போல் என்னுடைய நிகழ்ச்சியில் ஒவ்வொரு அட்டவணையில் சொல்கிறது இது தானம்மா பரிகாரம் செஞ்சால் தீருமா தீராதான்னு அந்த இடத்துல அந்த பரிகாரத்துக்கு உண்டான அமைப்பு அவர் ஜாதகத்தில் இருந்தால் மட்டும்தான் கட்டாயம் வெற்றி பெறும் நான் பரிகாரம் இல்லைன்னு நான் சொல்லலை வாழை மரத்துக்கு தாலி கட்டுறதுனால அவங்க வாழ்க்கை உயரமாக தாழுமாங்கிறது அதையும் நான் குறை சொல்லலை அங்கே அந்த பிராப்தம் இருந்து அந்த பரிகார வழிமுறை அவர்கள் செஞ்சு அவர்கள் ஜெயிக்க வேண்டும் சால சிறந்தாக இருக்கும்னு தான் நிச்சயமாக ஜெயிக்கும் சட்டியிலேயே இல்லைன்னா எப்படிமா ஆய்ப்பில் வரும் அந்த சட்டியே இல்லைங்கும் போது எந்த வகையிலையும் இல்லை அப்போது இந்த ஜாதகத்தில் நல்ல கணவன் வாய்க்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் ஒரு கேள்வி கேட்டீங்க இது பிரார்த்தனையால் கிடைக்கிறது இல்லைம்மா பூர்வ புண்ணியத்தால் எழுதப்பட்ட நியதிம்மா ஒரு பெண்மணி அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ரெண்டில் பிறந்து ஜாதகத்தை நல்லா வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய பெண்மணியை தான் நம்ம சொல்லணும் அஞ்சு வருஷம் ஆறு வருஷம் வாழ்ந்தவர்களை வச்சாலும் நம்ம சொல்லிட முடியாது இல்லையா கிட்டத்தட்ட அந்த பெண்ணுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஒன்று கடை பகுதியில் பிறக்கிறாங்க அந்த பெண் ஜாதகம் பாருங்களாம் கன்னியா லக்கணம் கன்னியா லக்கணத்தில் மூணாம் இடத்துல அந்த குரு மறைஞ்சிருக்கிற கன்னியா லக்கணத்திற்கு ஏழாம் இடம் தான் கலத்திரஸ்தானம் மகா பாவி என்று சொல்லக்கூடியவனே சண்டாளன் என்று சொல்லக்கூடியவனே குரு தான் அப்படிப்பட்ட பாவி அந்த கேந்திராதிபத்திய தோஷத்துக்கு ஆளானால கன்னியா லக்கணத்திற்கு சுக கலத்திர ஸ்தானாதிபதியாக யார் வருவார்னு கேட்டால் அந்த குரு அந்த குரு பாருங்கள் கன்னியா
சுக்கரன் அது மட்டும் இல்லாமல் புதனும் வீட்டிருக்கிறது சனியும் இந்த பெண்மணிக்கு லக்னத்திற்கு ஒன்பதாம் இடம் பாக்கிய ஸ்தானத்தில் வீட்டிருந்து அந்த பொன்னவனை இந்த சனியை பார்ப்பதும் இந்த பொன்னவன் அந்த சனியை பார்ப்பதும் நேரடியாக இருந்தது சந்திரன் பார்கள் மேசராசியிலே அமர பெற்றிருந்தது அப்போ அந்த ஜாதகத்துக்கு திருமணம் ஆகி கட்டின நாள் முதல் இன்னும் வரலும் அந்த கணவன் எப்படி சீதைக்கு லட்சுமன் கிழித்த கோடுன்னு சொல்லுவான் இல்லையா தாண்டமா அது மாதிரி தன்னுடைய கணவனுக்கு என்ன ஆர்டர் போடுறாங்களோ அந்த கணவன் அப்படியே செய்வாம்மா இன்றைக்கி எனக்கு தெரிஞ்சு அவர் எனக்கு ரிலேட்டிவ் கூட ரிலேட்டிவ் தான் இந்த சட்டை போடுங்க பிடிக்கலைன்னா உடனே அவர் கழட்டிடுவார் அதே மாதிரி இந்த சட்டை தான் போடணும் எவ்வளோ நல்லா இருந்தாலும் இது தான் போடணும் அப்படி எந்த வகையிலையும் எனக்கு அவளுடைய இஷ்டம் தாங்க எனக்கு என்னுடைய இஷ்டமே இல்லை அவைகளுக்கு என்ன திருப்தி இருக்குது இப்படிப்பட்ட கணவன் எல்லா வகையிலையும் மாய்க்க மாட்டான் அது மாதிரி இன்னும் வரலுமே அவ்வளோ அந்யோன்யமான தம்பதிகளாக ஒத்து போய் இருக்கிறாங்கன்னா இந்த ஜாதகத்தில் இந்த பெண் பிறக்கும் போது வாங்கிட்டு வந்த நிலை பெண்கள் பார்த்தீங்கனாக்க சாவித்ரி விரதம் இந்த நோம்பெல்லாம் கூட நூப்பாங்க உருக்காத வெண்ணையும் ஓரடையும் நான் நூத்தேன் ஒரு காலம் என் கணவர் என்னை விட்டு பிரியாமல் இருக்கணும் அப்படின்னு வேண்டிட்டு நோம்பு கயிறுலாம் கட்டுவாங்க சார் அதனுடைய எஃபெக்ட் கொஞ்சம் கூட இந்த பெண்களின் வாழ்க்கையில் இருக்காதா அம்மா சட்டியில் இருந்தால் தான் ஆப்பிள் வரும் சட்டியே இல்லைன்னா எந்த வகையிலையும் வராதும்மா நீங்கள் கேட்குறதெல்லாம் நியாயமான விளக்கங்கள் இன்றைக்கி எல்லாருமே பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு விளக்க உரைகளை தான் நீங்கள் சொல்லியிருந்தாலும் சரி நீங்கள் இப்படி சொல்கிறீங்களே தனுசு லக்கணத்தில் ஒரு பெண் ஆகட்டும் ஆண் ஆகட்டும் சவால் விட்டு சொல்லுகிறேன் எந்த கோயிலில் வேணால் எத்தனை ஆழக்கால பூஜைகள் பண்ணி கணவன் நல்ல கணவனாக வாய்க்கணும் சரி நல்ல மனைவி எனக்கு வாய்க்கணும்னு சொல்லிட்டு இவன் ஜாதகத்தில் இல்லாத ஒன்று அங்கே வராது அல்லாமல் குறையாது கில்லாமல் வலிக்காது என்று சொல்லுவார்களே அந்த அடிப்படையில் தனுசு லக்கணத்தில் பிறந்து ஏழாம் பாவத்தில் சந்திரன் வீட்டிருந்து அஷ்டமாதிபதி தான் ஏழாம் பாவத்தில் ஜாதகத்தில் கணவன் சிறப்பானவனாக இருக்கணும் நல்ல ஒழுக்கமுடையவனாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறத எதை வச்சு கண்டுபிடிக்கிறது ஒரு கன்னியா லக்கணத்தில் பிறந்து கன்னியா லக்கணத்திற்கு மூன்றாம் இடம் போகஸ்தானத்தில் அந்த பாவி மறைந்து அது மட்டும் அல்லாமல் இளையதாரம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த சந்திரன் அந்த பெண்ணுடைய ஸ்தானத்தில் எட்டாம் பாவத்திலே மறைந்து மேசத்திலே சந்திரன் அமர்ந்து அந்த செவ்வாய் உச்சப்பெற்று அந்த வீடு கொடுத்த அந்த குருவுக்கு வீடு கொடுத்த மங்களன் என்று சொல்லக்கூடிய செவ்வாய் உச்சப்பெற்று பாவி என்று ஸ்தான வீட்டிலும் போகவும் வேண்டாம் வரவும் வேண்டாம் வீட்டில் இருந்தாலும் சரி இல்ல கோயில் படுத்துறங்கினாலும் இவர்களுக்கு நல்ல கணவன் தான் வாய்ப்பார் இதைத்தான் சொல்ல வேண்டுமே ஒழிய இங்க நிலைபாடு பிறக்கும் போது இல்லை என்றால் எத்தனை பூஜை எத்தனை புனஸ்காரங்கள் இது பண்ணுனாலும் இங்கே இருக்காதம்மா கோயிலுக்கு போகிறது மன திருப்தி மன நிறைவு ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்க வேண்டும் நாம் போகவில்லை அங்கேயே கட்டளை எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஊட்டுகிறோம் உணர்த்துகிறோம் என்னால் தான் இவன் உயர்ந்தான் என்னால் தான் தாழ்ந்தான் என்பதே இங்கே இல்லவே இல்லை கெடுவான் கேடு நினைப்பான் என்று பழமொழி கெடுவான் கேடும் நினைப்பா இவனும் உயர்வானாம் நீதி நேர்மை நியாயம் தர்மம் தர்மம் என்று சொல்லுகிறார்களே அவர்கள் வாழ்க்கையில் நிறைய பேர் உயர்ந்ததாக இல்லை பொய் பித்தலாட்டம் சூது வாதுகள் நிறைந்தவன் இந்த பூ உலகத்தில் பிரபஞ்சத்தில் நன்றாக மெருகூட்டப்பட்டு ஜொலிக்கிறான் அப்போ நன்கு நல்ல நீதி நேர்மையோடு இருக்கும் அவன் ஜாதத்தில் விதி இருந்து அவன் நல்லாவும் இருக்காங்க அப்போ ஒருத்தர் வந்து ஸ்டேட் ஃபஸ்ட்டில் வர்றாரு படிக்கும்போது படிக்கக்கூடிய கல்லூரி ஆகட்டும் இல்லை மற்ற வகையில் பள்ளி பருவத்தில் ஆகட்டும் அவர்கள் வாழ்க்கையில் தோல்வி கண்டவர்களையும் பார்த்திருக்கிறேன் வாழ்க்கையில் அடிமுட்டால் என்று சொன்னவர்களும் வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய ஐஸ்வர்யத்தில் கொழுவேறியவர்களும் பார்க்கிறேன் அப்போ தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாராங்கிற மாதிரி இங்கே இல்லைன்னா அது கிடைக்கவே கிடைக்காதம்மா நல்ல கணவன் வாய்ப்பதும் இப்படித்தான் நல்ல மனைவி வாய்ப்பதும் இப்படித்தான் நிச்சயமாக மீண்டும் அடுத்த வாரம் இதே நிகழ்ச்சியில் நிறைய கருத்து கணைகளை சொல்ல துடித்தாலும் நிகழ்ச்சியினுடைய இறுதி பகுதியில் இருக்கிறோம் மீண்டும் அடுத்த வாரம் இதே புதன்கிழமை காலை ஏழு மணிக்கு சந்திக்கிறோம் அது மட்டுமல்ல என்னை சந்திக்க வேண்டுமல்ல ஒவ்வொரு வாரம் செவ்வாய் புதன் வியாழன் மூன்று தினங்கள் சென்னையில் சந்திக்கலாம் அது மட்டுமல்லாமல் என்னை கரூரில் என்னுடைய அலுவலகம் இருக்கிறது அங்கே சந்திக்க வேண்டும் நான் வெள்ளி சனி ஞாயிறு திங்கள் நான்கு தினங்களும் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம் ஜோதிடம் குறித்த விழிப்புணர்வூட்டக்கூடிய பல பயனுள்ள தகவல்கள் பகுதிக்கிட்டீங்க சார் மிக்க நன்றி நன்றி